Hallo meine Lieben, kommen wir zur Märzlegung. Ich werde jetzt erstmal schauen, wie die allgemeinen Energien im März für uns alle sind. Und dann gehe ich nochmal auf den Neumond und den Vollmond ein. Das ist so ein kleines Intro, was ich vor jedes Video schalte. Du hast aber die Möglichkeit, falls du das schon gesehen hast, einfach äh, ähm, na, unter dem Video, da ist so ein kleiner Link im Grunde, da kannst du dann auch direkt zur Legung gehen. In der, in der Infobox habe ich dir auch die Zeiten verlinkt. So, schauen wir mal, wie sind die allgemeinen Energien fürs Kollektiv für März 2024? Pluto-Energie, Skorpion-Energie haben wir hier. Also hier geht es wieder darum, sich aus unerlösten Energien zu befreien, aus alten Verträgen und Bindungen. Ich denke, das wird auch allgemein dieses Jahr so das Thema sein. Also das wird uns wohl noch dieses Jahr eine ganze Weile begleiten. Pluto ist ja so der Sprengmeister der Planeten, der äh, umkreist die Sonne in 250 Jahren. Und ähm, der ist jetzt wieder an dem Punkt, äh, wo der halt stark wirkt. Ne? Habt ihr vielleicht auch schon was von gehört. Der steht für plötzlich unerwartete Wenden, Neubeginne, aber auch eben, ja, der Wandel, der bringt halt auch immer so eine Übergangszeit mit sich. Ne? Und damit natürlich auch äh, triggert das so ein bisschen ähm, Unsicherheiten, auch äh, tief sitzende Ängste, die von Generation zu Generation mitgegeben wurden, wo man jetzt äh, ganz radikal ehrlich mit sich umgehen darf und sich selber äh, reflektieren darf, an welchem Punkt ähm, habe ich hier noch eine Unsicherheit oder irgendeine Thematik, die mich ständig triggert. Ne? Und ich habe auch mal reingeguckt ins ähm, Human Design. Ähm, da habe ich ja hier so ein paar, habe ich so eine Auswertung und da habe ich geguckt, welche Energien wir jetzt haben. Wir haben ähm, vom 1.3. bis 6.3. das Tor 63. Das ist das Tor des Zweifels, das liegt in der Krone, ne? Kronenzentrum, also auch Kronenchakra. Da kannst du gerne in dem Zeitraum auch mal Meditation dafür machen. Und da geht es um, der, um die Suche nach der Wahrheit, also auch sich zu öffnen für Veränderungen und äh, dir so ein paar Reflexionsfragen zu stellen. Ähm, was sind die Grenzen, die ich mir selbst oder anderen auferlege und äh, wie kann ich sie halt überwinden? Ne? Das ist so, so, gehen wir schon mal in den Monat mit rein. Und da sich quasi auch zu öffnen für neue Entdeckungen, neue Erfahrungen, ne? sowas. So, dann haben wir vom 7.3. bis 12.3. das ähm, Tor 22. Das ist das Tor der Anmut. Das ist das, was ähm, ja in unserem Sakralzentrum steckt. Und da geht es um die Emotionen. Und hier kann es sein, dass wir halt, wie gesagt, uns dann nochmal ganz äh, intensiv mit unseren Ängsten und Unsicherheiten auseinandersetzen. Kann auch sein, dass wir hier mit körperlichen Symptomen zu tun haben. Äh, was ist die Ursache für deine Angst? Das darfst du dir dann halt stellen. Ne? Was ist quasi für dich das Worst-Case-Szenario in dieser Situation, in der du gerade steckst? Also, dass du da wirklich äh, hinterschaust, ne? das nochmal hinterfragst. Ist das wirklich ganz schlimm? Oder ist das einfach nur aufgrund einer Erfahrung, die du gemacht hast, dass du jetzt äh, da so geprägt bist, dass du so in diese Angst reingehst? Also erkenne da deine Grenzen und auch die der anderen. Behandle dich äh, da halt auch wirklich ganz liebevoll mit Würde und Respekt. Respektiere das halt auch, dass das so ist. Und ähm, frage dich eben mal, was willst du loslassen? Loslassen ist halt in erster Sache auch, was hat was mit Akzeptanz zu tun. Ne? Und da kommen wir dann nämlich auch bald hin. Erstmal haben wir aber Tor 36 vom 13.3. bis 17.3. Das ist das Tor der Krisenbewältigung, äh, auch im Emotionalzentrum. Und da geht es halt wirklich darum, äh, mit anderen und äh, mit sich selber fürsorglich umzugehen, um tiefes Mitgefühl für andere zu teilen ähm, und sich auch mit anderen zu verbinden, zusammenzuhalten. Ne? Wie können wir diese Krise gemeinsam überwältigen oder bewältigen? Äh, Im Alleingang ist das meistens schwieriger. Da geht es halt wirklich darum, äh, sich zu connecten und äh, Verbündete zu, zu finden. Das geht dann einfacher. Dann haben wir vom 18.03. bis 23.03. das äh, Tor der Unschuld. Und äh, auch hier geht es dann jetzt wirklich dann um das Eingemachte, dass man wirklich in die Annahme der Situation, der Umstände, sich selber kommt, ne? dass man diesen Widerstand, den man da vielleicht die ganze Zeit noch mit sich mitgeschleppt hat, vielleicht auch über Monate oder Jahre oder Jahrzehnte, dass du den jetzt loslassen kannst und wirklich 
erkennst, du bist hier wirklich mit allem und jedem verbunden. Ne? Und das merkst du vielleicht auch bei den Tarotlegungen, dass du sagst, ist ja interessant, äh, wie, woher wusste sie denn das jetzt? Na, wir sind halt irgendwie alle über ein energetisches Geflecht miteinander verbunden. Und dass man das in Liebe anerkennt. Dann kommen wir vom 24.03. bis 29.03. in das Tor der Nachfolge. Und äh, hier dürfen wir mit äh, Weitsicht das ist ähm, ja im Grunde der weite Blick, ne, den man übers Land fahren lässt, dass man im Grunde sich aufmacht. Also es ist äh, ein, ein Tor, was im Verstand sitzt, im Kopf sitzt. Da geht es um die Vision, ja, dass man eine Vision entwickelt, ein neues Ziel äh, entwickelt für sich, sich dem öffnet und für sich in die Klarheit bringt. Ähm, da kann, äh, kann Weisheit plötzlich aufploppen, dass du sagst, Mensch, da geht ja auf einmal ein Licht auf, ja, innovative Ideen könnten da reinkommen, ähm, auch ein Einfluss äh, vielleicht von woanders, eine Inspiration, dich dem mal zu öffnen, schreib das ruhig alles mal auf und dann kannst du nämlich äh, ab dem 30.03., da sind wir nämlich dann in dem Tor, der Kontrolle, das ist im Herzzentrum und da geht es dann nämlich darum, deine Ziele und Visionen mit deiner Willenskraft, deinem Mut und deinem Einfallsreichtum zu verwirklichen und da eben auch wirklich, ja, äh, vielleicht dich äh, an eine Gruppe anzuschließen, dort Verantwortung zu übernehmen, ähm, eine vertrauensvolle Person dort auch zu sein und äh, anderen mit Würde und Respekt und Integrität zu begegnen und sie vielleicht auch anzuleiten. Ich weiß nicht, was du in deinem Leben vorhast, aber irgendwas verändert sich gerade hier in dem Zusammenwirken aller und vielleicht findest du einen neuen Platz, wo du dann wirken kannst. So, das sind die Einflüsse aus dem, von den Gene Keys, vom Human Design. Von der Astrologie her haben wir am 10.3. einen Neumond im Zeichen Fische. Fische ist ja das letzte Tierkreiszeichen im Tierkreislauf und damit ist auch immer ein Ende angezeigt, ein, ein Entwicklungsabschluss, äh, ja, auch eine auch Thema der Grenzauflösung steckt hier drin, auch Grenzüberschreitung, also aufpassen, ja, kann hier Thema sein. Ähm, Medialität, Spiritualität, Träume, Visionen, Fantasien sp spielen ja auch immer eine Rolle, alles was so auch ähm, Tarot der Karte der Mond zugeordnet wird. Das können manchmal Dinge sein, die vielleicht ähm, nebulös sind, die noch nicht ganz klar sind, wo du noch nicht ganz weißt, wie sie die Sache mal ausgehen oder aussehen soll. Man ist mitunter auch sehr emotional, auch empfindlich, ein bisschen dünnhäutig. Also nimm dir auch wirklich diese Zeit äh, der Heilung oder des Rückzuges, wo du die Dinge für dich reflektierst und ähm, es könnte eben auch sein, dass man hier tatsächlich nochmal mit seinen Schattenthemen konfrontiert wird. Nicht ähm, verzagen, ja, auch diese Zeit geht vorbei, aber erst wenn wir uns dem halt wirklich stellen und gucken, okay, wo sind wir hier unfrei, ne? Äh, wo trage ich hier eine Schuld, eine Last von irgendjemand anderes, ähm, alles solche Sachen, wo du nicht du selber, dich selber äh, lebst, ja, das soll jetzt weggesprengt werden. Also es geht nicht darum, dich von den Dingen zu trennen, die zu dir gehören, die in dein Leben gehören, sondern es geht darum, dich quasi frei zu sprengen von den Dingen, die dich begrenzen, die dich klein halten, die dich, wo der Schuh drückt. Also stell dir einfach vor, du, du läufst in Schuhen, die dir einfach zu eng geworden sind und der Pluto, der ist zwar radikal, aber der befreit dich von den Schuhen und das kann natürlich erstmal ein ungewohntes Gefühl sein, so ein bisschen das Gefühl, wie ins kalte Wasser geworfen zu werden und man denkt erst mal, ach je, weil äh, das Bekannte sich natürlich erstmal ja irgendwie trotzdem denn gut angefühlt hat, weil man eben nichts anderes kennengelernt hat. Ne? Und wenn man dann plötzlich ja, in äh, einer Umgebung kommt, ähm, ich vergleiche das immer ganz gerne mit der Badewanne. Wenn man es gewöhnt ist, mit kaltem Wasser zu baden, das ist ja eigentlich ein No-Go, oder? Aber du bist es eben gewöhnt und jetzt äh, kommst du ähm, ja irgendwo hin und man bietet dir ein warmes, wohliges, duftendes Schaumbad an und du steigst da ein und es hat eine ganz normale Temperatur, eine angenehme Temperatur und du steigst da ein, aber du bist es einfach nicht gewöhnt. Und das kann dann erstmal zu heiß sein, ja, dass dich das so ein bisschen aus der Bahn wirft. Also da braucht man so, ein, so eine Zeit, sich daran auch zu gewöhnen. Ne? Das ist so die Zeit der Veränderung eben. So, dann haben wir am 21.03. unser astrologisches Neujahr. Ne? Ich sagte ja, mit äh, Fische be beendet man einen Zyklus, also das astrologische 
äh, Jahr ist da im Grunde zu Ende und dann beginnt das mit dem Zeichen im Widder äh, am, äh, am 21. Dritten. Und äh, wir haben am 25.03. dann einen Vollmond im Zeichen der Waage. Das heißt, dass es hier zu Vertragsabschlüssen kommen könnte, zu Einigungen, dass jetzt endlich äh, Harmonie und Einigkeit äh, in ja, allen möglichen Verbindungen jetzt reinkommt und die Dinge auch in einen Ausgleich kommen. Die Gerechtigkeit könnte hier jetzt reinkommen, wo vorher eben irgendwas nicht äh, ausgewogen oder im, ja, ausgeglichen war. Ne? Solche Themen kommen mir rein. Die Waage steht eben auch für äh, Themen, wo es um die Schönheit geht, um schöne Dinge des Lebens. Ja, Vielleicht äh, magst du auch dein Umfeld jetzt so verschönern ja? oder begibst, beschäftigst dich mehr mit Themen, die mit Ästhetik zu tun haben, mit äh, Schmuck oder Kunst oder was auch immer. Oder äh, mit Design, das könnten jetzt auch so Themen sein, die jetzt da dann aufploppen, wo man etwas vollendet, was in dem Bereich jetzt vielleicht Thema war. Die äh, Waage wird ja auch durch äh, Venus repräsentiert ne? und äh, da könnte es natürlich auch um Themen der Liebe, Romantik und der Liebesmagie gehen, also partnerschaftliche Themen, die jetzt hier zur Vollendung kommen. Ja. Sowas in der Richtung. Also bleiben wir aufgeschlossen, was da jetzt passiert. Es ist eine Zeit der Kreativität und ich glaube, wenn wir immer einen gewissen, na, wie soll ich sagen, eine gewisse Aufgeschlossenheit bei uns beibehalten, dann kann eigentlich kommen, was will. Man wird immer in jeder Situation auch die Chancen erkennen, ne, die es sich zeigt. Auch wenn das immer nicht ganz einfach ist, weil wir sind ja alle nur Menschen. So, ich hoffe, du hast Spaß an der Monatslegung und damit starten wir jetzt auch. Hallo, meine lieben Fische und herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Alles Liebe, beste Gesundheit, viel Erfolg, magische Begegnung. Ich wünsche euch alles, alles Gute. Heute schauen wir mal, was der März denn für euch so bereithält. Achso, wir haben ja im März ähm, nicht nur die Fische geboren, sondern auch noch die Wassermänner. Herzlichen Glückwunsch auch an alle die im Zeichen Wassermann geboren sind. Vielen lieben Dank auch für euer Like, euren Daumen hoch, euer kostenfreies Abonnement. Ich freue mich mega darüber und ähm, jetzt wollen wir mal gucken, was gibt es denn hier für meine frische Geborenen im März? Was ist die Botschaft? Was ist die Hauptthematik? Was darf Fische jetzt schon wissen über den März? Was darf Fische über den März? Wissen. Heute ist der 22. übrigens eine Meisterzahl. Was los bei euch? Drama mit der Zahl 37. Dinge, wo es um Kommunikation geht. Dir wird der Spiegel vorgehalten. Du darfst genau hinschauen, denn diese Karte sagt mir, dass es eigentlich kein Drama gibt, sondern dass du dich unnötig vielleicht dazu hinreißen lassen könntest, dich in Drama reinzuhängen oder die Drama Queen oder den Drama König zu äh, nehmen. Ähm, bring dir wieder Gleichgewicht in dein Leben, schau dich genau im Spiegel an, was ist dein Anteil da dran und wo gilt es jetzt hier nochmal die Dinge zu überdenken, also äh, wo hängst du vielleicht auch noch in alten Strukturen, in alten Mustern fest, was jetzt gar nicht mehr dienlich ist, ne? wir gucken alle durch eine gefärbte Brille und wir erschaffen uns unsere Welt über unsere Gedanken, was mit was fütterst du deine Gedanken jeden Tag? Mit was ähm, begibst du dich mit welchen Nachrichten? Also bist du da sehr äh, mit Negativnachrichten konfrontiert, äh, die natürlich deine Energie auch runterziehen und dich immer nur auf die negativen Sachen fokussieren? Wir schauen uns mal an, was die Monology-Karten hier noch zu sagen haben, in welchem Lebensbereich hier jetzt gerade etwas ansteht oder was die Thematik ist. Vielleicht kriegen wir noch mehr Hinweise. Danke, noch was. Worum geht es hier jetzt gerade für Fische im März? Uiuiui. Wir haben hier den absteigenden Mondknoten, sehr schön. Du bist also gerade auch damit beschäftigt, die Vergangenheit hinter dir zu lassen. Dich äh, von alten äh, Prägungen, vielleicht aus der Kindheit, aus der Jugend oder aus deiner Vergangenheit allgemein, ähm, rauszulösen. Ja? Etwas, äh, was du für dich erkennst was dir jetzt im Weg steht, das kann irgendwas Zwanghaftes sein, ja, alte Geschichten, karmische Geschichten, wo du das Gefühl hast, äh, das ist ein Teil aus meinem alten Leben, ja, das hat aber jetzt hier in meinem neuen Leben nichts mehr zu suchen. Ne? Du äh, möchtest gerne dich weiterentwickeln, du möchtest wachsen und gewisse Dinge einfach meistern 
und bist da schon eine ganze Weile dran an irgendeiner Sache, irgendeine wichtige Aufgabe in deinem Leben, vielleicht auch deine Lebensaufgabe. Ne? Das ist, gibt mir auch einen Hinweis darum, darauf, dass du hier äh, auch mit dem Thema, Thema zu tun hast, was dem aufsteigenden Mondknoten entspricht. Und das ist der nördliche Mondknoten, quasi der Drachenpunkt, Rahu genannt. Da geht es auch um deinen Seelenplan dass du den erfüllen möchtest und dazu gilt es eben, hier Hürden und Hindernisse zu nehmen, wo du immer wieder das Gefühl hast, hier komme ich immer wieder an einen Punkt, äh, etwas, was sich immer und immer wieder wiederholt. Bald geht es hoch her, Vollmond im Widder. Der Widder ist ja das erste Sternzeichen im Tierkreislauf und damit beginnt immer ein neuer Zyklus. Es geht hier darum, auch sich durchzusetzen, für sich einzustehen und ähm, dich zum Ausdruck zu bringen, also auch mutig äh, voranzuschreiten, dich in gewisser Weise vielleicht auch ähm, zu wehren, eine gewisse Standhaftigkeit ist hier gefordert, äh, in die, ins Tun kommen, etwas in die Vollendung bringen, ja. Das ist äh, jemand, der was initiiert, der was, äh, ne, wo etwas starten kann. Und da bist du bald hier an dem Punkt, äh, des, dem Höhepunkt dieser Geschichte. Auch sehr emotional kann das sein, sehr feurig, ne? denn wir haben es hier mit einem Feuerzeichen zu tun. Da geht es halt auch immer um Dinge, die mit, wo es um Leidenschaft auch geht oder etwas, was vielleicht sehr emotional, oder wobei Emotionen sind eigentlich eher Wasser, mit dem Feuer sind wir eher äh, Temperament. Das ist sehr temperamentvoll, sagen wir es mal so. Vielleicht hast du es ja auch mit Kommunikation zu tun, die sehr temperamentvoll ist oder dass jetzt einfach Projekte angegangen werden, ja? dass du ins Tun kommst, ne? dann... Feuerenergie ist ja im Tarot auch Stabenergie und da geht es immer um das Schaffen, das Anpacken. Es wird sich nichts ergeben, Mond auf leerer Bahn. Also du scheinst wohl gerade noch, und das ist vielleicht das Drama an der ganzen Geschichte, in ein, an einem Punkt zu stehen, wo du das Gefühl hast, hier stagniert alles. Hier geht gar nichts vorwärts. Ja? Dann lass dir gesagt sein, ich lege das mal so hin. Wenn du das Gefühl hast, dass da etwas stagniert, dann darfst du da nochmal genau hinschauen, was dich daran festhält. Also irgendetwas klebt dir quasi äh, wie ein Kaugummi am Schuh, den, äh, da darfst du jetzt irgendwas ablösen, abkratzen, loslösen, dass du da weiterkommst. Gucken wir mal, ich hätte gerne mal hier nochmal Hinweise, was ist denn die Lektion deiner Seele in dieser Situation? Bup, bup, bup. Selbstwertgefühl, ja siehst du, das ist hier die Widerenergie, da geht es darum, sich halt äh, selbst auszudrücken, dein Auftreten, ne? dein Charisma auch spielen zu lassen, wirklich dich zu zeigen, wie du bist. Ich verfüge über Seelengaben, die mir und anderen zugute kommen. Also erkenne deinen Wert. Was bist du wert? Wie kannst du dich in der Gemeinschaft einbringen? Vielleicht hast du es hier äh, auch mit neuen Aufgaben zu tun, wo du in gewisser Weise herausgefordert wirst. Ähm, ich habe auch für einen, für manch einen das Gefühl, dass es hier dazu kommen könnte, dass Situationen beendet werden, ja, also bald geht's hoch her, das ist auch so eine, diese Vollmondenergie, das ist immer so, dass damit etwas Altes rausgeht. So, schauen wir mal, was die Tarotkarten uns hier noch verraten für den März für Fische. Ich lege erst mal aus. 3, 4, 5, 6, Sie sagt mir mal, wie ihr mit der vorherigen äh, Monatslegung in Resonanz gegangen seid. Das interessiert mich ja auch sehr. Und äh, denn im Nachhinein ne, sieht man die Dinge vielleicht doch nochmal anders, als wenn man jetzt im aktuellen Monat sich das anschaut. Ich äh, speichere mir ja auch gerne mal Videos so ab und gucke mir das dann nochmal im Laufe des Monats an. Das ist manchmal ganz hilfreich. So, gucken wir mal, welche Energie sich hier unter dem Kartendeck verbirgt. Worum geht es jetzt im März für meine Fischegeborenen? Da haben wir den Page der Stäbe. Das ist eine ganz tolle Energie, ganz anders als hier mit der Drama-Energie. Ne? Hier ist man in der Leichtigkeit und in der Unbeschwertheit, so eine jugendliche, frische Energie ist das. Aber auch Page der Stäbe, ne? das ist ähm, vielleicht neue Ideen, zündende Ideen, neue Projekte, Impulse, die reinkommen. Etwas, was du, eine Sache, der du nachgehen möchtest oder eine neue Gangart kann auch eine Mitteilung sein oder ein neuer Mensch, der hier reinkommt. Auf jeden Fall ist es irgendetwas ganz Neues, denn Pagen kündigen immer etwas an, was vorher noch nicht in deinem Leben gewesen ist. Das kann auch einfach so die frische Lebensenergie sein. Ne? Stabenergie ist auch so die Schöpferkraft, die Strahlkraft, dass jetzt hier vielleicht ein Ballast losgelassen werden soll und du hier in irgendeiner Weise wieder in die Leichtigkeit kommen darfst. 
So, Beschwingtheit. Ja, zwei der Schwerter ist äh, eine gewisse Wankelmütigkeit, auch ein Zweifel, der hier mitgeht. Vielleicht hast du hier mehrere Optionen, mit denen du zu tun hast, wo du eine Entscheidung treffen darfst, also wo du noch nicht so richtig weißt, wie du dich hier entscheiden sollst. Und mit dem Ritter der Münzen ist aber angezeigt, dass es darum geht, langfristig zu denken. Ne? Denn der Ritter, der geht ganz langsam seinen Weg. Das ist äh, einer, der zwar in Bewegung ist, aber der langsamste. Dafür aber eben der beständigste und das, was der aufbaut, das hat wirklich von Bestand und von Wert. Ne? Das ist der Bauer, der sein Feld be ackert und bepflanzt, also diese Saat auslegt und dann halt hegt und pflegt und langfristig denkt. Ne? Vielleicht äh, musst du ja Entscheidungen treffen, was du langfristig ähm, ja, mitnehmen möchtest auf deinen neuen Weg, denn der Page der Stäbe ist auch jemand, der neue Wege ankündigt, neue Erfahrungen, äh, ne? dass du da vielleicht eine neue Tätigkeit nachgehen möchtest oder ein, ja, irgendwas Neues in deinem Leben, der du nachgehen möchtest. So, gucken wir uns mal an, was jetzt hier noch so im Feld ist. Kannst du das noch sehen? Ja, das geht noch. So, dann schauen wir mal. Hier vorne haben wir den Page der Schwerter. Der Page der Schwerter könnte hier eine Botschaft, eine Mitteilung ankündigen. Etwas, was dir einen neuen Wissensstand bringt. Vielleicht lernst du auch etwas Neues oder erfährst etwas, was dir so einen Aha-Moment bringt. Man sieht so wunderbar, wie hier die Lichter dann hier so dran sind, die dann irgendwann angehen. Und die Vögel ähm, verkünden eben auch immer Botschaften. Das kann aber eben auch einfach nur um dein Mindset gehen. Ja? Dass du dir eine neue Denke angewöhnst, dass du sagst, ja, das hier ist ja nun wirklich nicht zuträglich. Wenn ich da so sitzen bleibe, dann nehme ich jetzt mal den Spiegel in die Hand und schaue mich mal im Spiegel an äh, und versuche mal die Wahrheit für mich hier zu erkennen, bleibe aufgeschlossen und bin bereit, eine neue Sicht auf die Dinge auch zu bekommen. Und eins sei dir gewiss, wenn du über dieses Schwert hier rübergelaufen bist, dann hast du einen neuen Boden unter den Füßen. Ja, also dann ist die Welt nicht mehr so, wie sie vorher war. Du hast eine andere, einen anderen Kenntnisstand und gehst auch anders mit den Dingen um, wirst reifer dabei, äh, reifer in der Kommunikation, im Miteinander. Und ähm, ja, ne, da sind ja nämlich immer die Gedanken und die Worte mit drin. Deswegen bleibe aufgeschlossen. Vier der Kelche zeigt mir an, dass du hier dich äh, aufgeschlossen gegenüber Optionen und Möglichkeiten zeigst. Da, wo du jetzt vielleicht das noch das Gefühl hast, boah, hier geht irgendwie gar nichts, ne? hier stagniert alles. Du bist vielleicht auch sehr unzufrieden gewesen bisher in der Situation, weil da nicht so richtig lief, wie du dir das eigentlich vorgestellt hast und alles, was dir an Möglichkeiten gereicht wurde. War jetzt irgendwie auch nicht so der Brüller, ja, aber bleibe, wie gesagt, aufgeschlossen. Hier äh, wirst du dich für Möglichkeiten öffnen. Hier zeigt jemand, ne, ganz zaghaft würde hier ein Kelch gereicht und der könnte sehr wertvoll für dich sein. Also hebe deinen Blick und äh, blasse nicht weiter Trübsal, bleib dran und aufgeschlossen. Zehn der Schwerter zeigt mir an, dass damit hier auch mit diesem Angebot und der Option und Möglichkeit, die sich zeigt, dass du hier etwas Altes hinter dir lassen kannst. Quasi das Ende einer wirklich schwierigen Phase. Also etwas, wo du wirklich an den Rand deiner Belastbarkeit gebracht wurdest, nimmt jetzt hier ein Ende. Das ist ein radikales Ende. Danach fängst du wieder eine neue Reise an. Und die neue Reise zeigt sich ja hier mit dem Page der Stäbe auch schon, dass dann Impuls reinkommt, neue Lebenskraft reinkommt. Das ist etwas, was dich wirklich zu Boden gedrückt hat, wo du gesagt hast, boah, ich kann nicht mehr, es kann jetzt wirklich nicht mehr. Vielleicht ist dir jemand in den Rücken gefallen oder du hast dir wirklich Enttäuschungen erlebt äh, in, im Miteinander, wo du wirklich, ähm, ja, zum Boden gewirtschaftet wurdest, äh, mental, dass du da sagst, ich muss jetzt hier wieder aufstehen, ich muss jetzt wieder von vorne anfangen irgendwie und ähm, auch Hoffnung und Sehnsucht äh, ne, ist hier drin, dass du auf bessere Zeiten jetzt so hoffst, dass du hier mit der Sache einen Cut machst und sagst, ich lasse das jetzt da, wo es hingehört und nehme diesen alten Schmerz nicht mit. Ich habe die Erfahrung jetzt integriert und kann jetzt ähm, gestärkt aus der Situation herausgehen. So, die Wunden, ne, die äh, bleiben als Narben, aber es äh, triggert dich dann jetzt nicht mehr. Du bist dann wirklich über dem Berg, sagen wir es mal so. Da läufst du jetzt drüber. Sehr schön. Also Zehner Energie ist auch Abschlussenergie. Noch eine Zehner Energie. Das sind die Zehn der Stäbe. Ne? Hier gibt es äh, viele Lasten, Belastungen. Aber auch hier mit der Zehner Energie sind wir an dem Punkt, wo das jetzt ein Ende nimmt, wo das jetzt zu Ende geht. 
das ist sehr schön, dass du jetzt wieder in eine neue Phase kommst. Ne? Sie ist hier, äh, hat ihr Sachen, ihre Sachen gepackt und vielleicht hast du auch tatsächlich mit Umzug, Auszug oder sowas zu tun und äh, bist hier jetzt dabei, einen neuen Weg zu finden. Ne? Man sieht hier, du hast hier wirklich ein, von diesem Berg hier oben jetzt diesen Weg genommen, bist den Lichtern gefolgt. Und äh, es wird jetzt leichter, ja. Du wirst jetzt äh, an irgendeinem Punkt ankommen. Ne? Mit den zehn Stäben wirft man dann auch diese alten Lasten ab. Und äh, jetzt zeigt sich eben das Neue Stück für Stück. Justice. Es könnte sein, dass du es hier ähm, mit Entscheidungen zu tun hast, die du im Rahmen dieser Situation treffen darfst. Vielleicht geht es auch nochmal darum, hier Dinge zu reflektieren. Was hat dazu geführt? Was kann ich in Zukunft besser machen? Ne? Lass dich nicht von vergangenen Bremsen. Gib mir ja schon so einen Hinweis, dass du hier nochmal gewisse Reflexionsarbeit leisten wirst im März und äh, dich da ganz ehrlich und authentisch zu dir sein wirst. Okay, was hat hier dazu geführt, dass hier etwas aus dem Gleichgewicht geraten ist? Wo bin ich aus dem Gleichgewicht geraten oder die ganze Situation aus dem Lot geraten? Und wo darf man jetzt wieder anknüpfen und etwas ins Gleichgewicht bringen. Das entspricht auch dem Sternzeichen Waage, wo es auch immer um die Harmonie im Miteinander, in Verbindungen geht. Auch Verträge sind hier angezeigt und natürlich auch Entscheidungen, wo man abwägt, ja, wo man wirklich ganz realistisch auch abwägt und ähm, in die Dinge wieder eine Ordnung reinbringt. Ne? Ja, Hör hier auch auf deine Intuition. Die Frau hat hier die Augen geschlossen und Horcht in sich rein und das äh, Gefühl, was du da hast, das trübt dich nicht. Also da lass dich nicht in die Irre führen, weil wir hier die zwei der Schwerte haben. Höre auf dein Bauchgefühl, ne? dann bist du ganz gut beraten. Der Gehängte, das ist ja so eine interessante in der, äh, Kombination, Justice und der Gehängte. Also lass dir wirklich die Dinge nochmal durch den Kopf gehen, wenn jetzt hier eine Entscheidung anstehen sollte, dass... Äh, hab da Geduld und ähm, nimm dir ruhig die Zeit, das wirken zu lassen. Dir werden hier dann wahrscheinlich auch Erkenntnisse kommen, was es hier loszulassen gilt. Und dieses Loslassen, äh, das scheint hier ein wichtiges Thema zu sein in diesem Monat, dass das äh, für dich, ähm, ja, dass du damit im Grunde den Weg frei machst für diesen neuen Weg. Ja, ach der Kelche und da geht sie von dann. Ne? Interessant, wir haben hier wirklich... Ein, zwei, drei Mal so diese Energie von, ich bewege mich jetzt sofort, ich verlasse diesen Ort. Und vor, vor allem auf gedanklicher Ebene, auf tatsächlicher Ebene und auf emotionaler Ebene. Sehr spannend. Also das ist ein sehr geschichtsträchtiger Monat scheinbar für dich oder auch allgemein äh, die Zeit ist für dich sehr geschichtsträchtig, weil du hier wirklich Abschluss findest und innerlich wieder ins, in, ins Gleichgewicht kommst oder vielleicht auch in den Beziehungen mit anderen wieder Dinge in, in ein gewisses Gleichgewicht bringen kannst. Spannend. Ja, das kann sich natürlich in verschiedenen Lebensbereichen zeigen. Wir haben jetzt hier keinen eindeutigen Hinweis, worauf es ist. Ich nehme es eher an, dass es hier um eine Geschichte geht, wo du in deiner Persönlichkeitsentwicklung jetzt äh, dich weiterentwickelst. Ne? Ich werde mal reinlesen in den äh, Vollmond im Widder, dass du da noch ein paar Inputs bekommst. Vollmond im Widder. Wie gesagt, ist das erste Sternzeichen im Tierkreislauf und mit dem Vollmond sind wir immer in der Vollendungsphase. So. Es ist an der Zeit herauszufinden, ob du zuletzt vielleicht doch ein bisschen zu oft ich, ich, ich gesagt hast. Es findet ein Tauziehen statt zwischen dem, was du möchtest und dem, was ein anderer von dir will. Doch du musst ein wenig abwarten, um herauszufinden, was als nächstes geschehen wird. Währenddessen kannst du dich fragen, ob du die Situation wirklich so einfühlsam gehandhabt hast, wie es dir möglich gewesen wäre. Dann solltest du akzeptieren, dass du verantwortlich bist und die Lage auch wieder zum Besseren wenden kannst. Wer diese Karte zieht, steuert möglicherweise auf eine Eskalation zu, die es in sich haben könnte. Also sei auf diesem Weg zu deinem Ziel nett, freundlich, höflich und lächle. Durchsetzungsfähigkeit ist zwar gut, aber sei nicht rücksichtslos. Das ist so der Hinweis daran. Ähm, komm mehr in die Ruhe, in die Meditation, um diese angespannte Situation äh, friedlich zu lösen. Und dann steht hier noch, äh, stell dich nicht an wie ein Kleinkind, sorry, aber die Gefahr besteht durchaus. Das ist bockige, ne? das nehme ich hier auch wahr mit der Karte Drama. Also in irgendeiner Weise sorgst du auch selber hier für das Drama. 
Ja, und deswegen könnten hier Emotionen außer Kontrolle geraten. Das ist ähm, spannend, ne? weil wir sehen hier erstmal so weit niemanden, der hier irgendwie aus, dem, aus der Reihe tanzt oder explodiert oder so. Also das, du hast hier scheinbar, mit, findest hier Mittel und Wege in dir, in die Balance zu kommen oder die Situation wieder auszutarieren, auch wenn das kurz davor ist. Vielleicht, weil du das jetzt weißt, ja, Page der Schwerter, habe ich ja gesagt, da kommt hier ein neues Wissen rein oder eine Erkenntnis. Wenn du jetzt dieses Video zum Beispiel siehst, ne, dann weißt du jetzt, ah, okay, das könnte mir bevorstehen und du kannst dich hier äh, mehr runterfahren, entspannen oder für Ausgleich sorgen oder eben die Dinge für dich reflektieren. Okay, was ist hier mein Anteil und was gilt es hier loszulassen? Das sind vielleicht auch Prägungen aus der Vergangenheit. Ne? Achso, da kann ich ja nochmal reingucken. Absteigender Mondknoten. Da, 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 da. Warum mal den? Absteigender Mondknoten. 122. Dass dir das noch hilft, bevor wir dann in das Extended gehen. So, das ist, äh, ach so, der Karma-Punkt. Der absteigende Mondknoten steht also in Beziehung zur Vergangenheit, vielleicht sogar zu vergangenen Leben. Möglicherweise hindern dich uralte Programmierungen und Konditionierungen daran, das zu erreichen, was du sonst erreichen könntest. Hast du das Gefühl, in irgendetwas festzustecken? Ja, dieses Feststecken sehe ich hier auch. Ne? Die Karte ist oft ein Zeichen dafür, dass die Situation oder Beziehung, nach der du fragst, zu eng oder sogar giftig geworden ist. Sie gibt zu bedenken, dass jemand, möglicherweise sogar du, freigesetzt werden muss, dass irgendeine Art Suchtverhalten im Spiel ist oder eine ungesunde Bindung, die der Klärung bedarf. Eins jedenfalls ist klar. Wenn du diese Karte ziehst, dann bist du aufgefordert, etwas zu verändern, auch dann, wenn es sich für dich leichter und sicherer anfühlt, sicherer anfühlt dort zu bleiben, wo du bist. Also eine Beziehung wurde in zahlreichen Leben ausgelebt. Ne? Irgendwann ist dann mal finito. Und ähm, du darfst dich jetzt hier von der Vergangenheit befreien. Die Anziehung, die jemand ausübt, grenzt an Zwang, ans Zwanghafte. Mhm. Sehr spannend. Da muss, achte da mal drauf, was äh, zwanghaft ist in dieser Verbindung oder in dieser Situation. Ne, weil du, nur weil du etwas tun kannst, solltest du es nicht tun, ist hier so noch der Hinweis. Guti, na dann hoffe ich, dass dir das schon mal so weit weitergeholfen hat. Und wir gehen jetzt in die weiterführende Lehung, wo wir uns noch die Details dazu angucken. Ich werde das alles nochmal in der Tiefe hier klären, wie das sich im Alltäglichen hier bei dir zeigen kann. Wenn dich das interessiert, kannst du gerne mal auf den Button Mitglied werden drücken. Alle, die bei mir den Kanal abonniert haben, können natürlich auch... Ähm, Nee, alle, die den Kanal abonniert haben, können dann auch in die Mitgliedschaft gehen. Also das ist Voraussetzung dafür. Und ähm, wenn du auf den Button gedrückt hast, bist du nicht gleich Mitglied. Dann äh, wird das erstmal alles vorgeschlagen. Du kannst dir das Ganze in Ruhe angucken. Die Mitgliedschaft kannst du monatlich kündigen. Also kannst auch mal einen Monat schnuppern einfach, ne, ob das was für dich ist. Und äh, der Vorteil ist eben, dass du die weiterführenden Legungen alle uneingeschränkt gucken kannst, auch für die anderen Sternzeichen, kannst auch so oft angucken, wie du möchtest und das finde ich eigentlich zu einem ganz fairen Preis und die sind alle ohne Werbung. So, wenn du Interesse hast an einer persönlichen Beratung, findest du auch den Link hier oder also am Ende des Videos oder unterhalb des Videos in der Infobox. Ich freue mich von dir zu hören und vielen lieben Dank für deinen Daumen hoch und auch fürs Teilen und Thanks. Vielen, vielen Dank. Es freut mich sehr. Mach's gut, bleib schön gesund. Bye, bye. Für alle anderen bis gleich in Extended.